。美国简报，二零二三年三月八日 ，NY。美国简报的信息与观点来自美国权威媒体、智库、政府机构与专家。我们进行了专业的整理、编辑。法庭文件显示，鲁珀特·默多克质疑福克斯新闻对美国选举索赔被盗的报道。ABC。福克斯公司董事长鲁珀特·默多克 （Rupert Murdoch） 表示，根据 Dominion Voting Systems v. Fox News 诉讼中公布的法庭文件，电视节目主持人肖恩·汉尼提 （Sean Hannity） 和罗拉·英格拉姆 （Laura Ingram） 在2020年美国大选后对选民欺诈指控的报道可能走得太远。Dominion 起诉福克斯新闻，要求赔偿16亿美元，指责有线电视网络放大了被揭穿的说法，即他被用来操纵共和党唐纳德·特朗普的选举。并支援他的竞争对手乔拜登成为最终的选举。披露的未密封档包括福克斯报道2020年总统大选时超过6500页的内部审议。这些文件显示，高层管理人员到节目级别的制片人和主持人都在讨论对该网络声誉的担忧，并对特朗普关于选举舞弊的说法的合理性表示怀疑。根据 Dominion 未密封的档，默多克给一位朋友发了电子邮件。称州立法者可能会改变选举结果的建议，这个想法随后获得了右翼的支援，听起来很荒谬，会有前所未有的骚乱。Dominion 的简易判决动议中包含的这些证据和其他材料是投票机公司努力证明该网络要模知道其播出的陈述是虚假的，要模鲁莽的无视其准确性的努力的一部分。福克斯曾表示 ，Dominion 对诽谤法的极端解释将阻止媒体的发展，并使新闻自由寒心。审判定于四月十七日开始，计划持续五周。福克斯为其报道辩护，认为特朗普及其律师的说法本质上具有新闻价值，并受到美国宪法第一修正案的保护。福克斯在一份声明中表示，这些文件显示 Dominion 使用歪曲和错误资讯来抹黑福克斯新闻，并践踏言论自由，并对 Dominion 提出反诉，强调新闻道德的重要性。美国将取消对来自中国的旅行者的新冠病毒检测要求。NY Times， 一位消息人士称。美国将于三月四日终止对从中国抵达美国的乘客进行 COVID-19 测试的要求。两个月前，在上届特朗普政府下宣布的限制措施是在中国停止其零 COVID-19 方法之后实施的，因为该国病例重新抬头。报告显示，拜登政府在其决定中考虑了中国新冠病例的减少以及其他国家类似的宽松措施。来自其他国家的航班仍将受到监控，以帮助检测该病毒的任何新变种。卫生专家对病毒在中国的迅速传播感到担忧，认为这有可能产生新的疾病变种。由于北京缺乏关于2019年底疫情的资讯和透明度，科学家不得不从来源推测病毒的规模和严重程度。许多人批评这些来源不可靠。然而，对可靠数据的调查意味着官员们对疫情和源自中国的变种有了更好的了解。中国指责美国等国家将 COVID-19 大流行限制政治化。最近，能源部进行了一项调查。得出的结论是，冠状病毒来自武汉病毒研究所对蝙蝠冠状病毒的意外实验，而不是人畜共患的。提出考试限制之际，中美关系日益紧张。拜登颠覆政治，华盛顿特区犯罪法的先例。AP 美联社，美国参议院在共和党的支援下投票阻止哥伦比亚特区通过的新法律，将某些罪行定为刑事犯罪。拜登总统支援此举，民主党成员反对。华盛顿特区的刑法去年年底自1901年以来首次更新，重新分类犯罪，修改量刑，废除许多罪行的强制性最低标准，并减轻处罚。市长穆里尔·鲍泽 （Muriel Bowser） 在一月份否决了他，并在地区委员会否决了他的决定时再次拒绝了他。共和党对新法律的反对得到了一些担心犯罪率上升的民主党人的支援。1970年代的地方自治法允许国会推翻该的区在60天内通过的法律和法规。拥有新众议院多数席位的共和党人提出了一项决议，否决了刑法修正案，以二百五十杠一百七十三通过。因为三十一名民主党人多数反对，投票反对他们的政党。总统发出了反对该决议的资讯，但后来表示，如果国会通过，他将签署该决议。尽管拜登支持华盛顿特区建州，但他不支持华盛顿特区议会最近降低对某些罪行的处罚的变化。这次投票代表了国会三十多年来首次废除华盛顿特区的法律，将某些罪行的最低刑罚的权利归还给检察官和法官。现在将迫使华盛顿特区重新考虑其刑事司法方法。华盛顿特区的远景工会批准了共和党的决议，暗示新的刑法将导致犯罪率上升。华盛顿特区的凶杀案在过去今年中稳步上升。最引人注目的是， 2021年的谋杀案为227起，是自2003年以来的最高纪录。
，澳大利亚领导人计划在印度之行后与拜登会面。AP 美联社，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯 （Anthony Albanese） 本周访问印度后将前往美国就核潜艇进行会谈。阿尔巴尼斯和乔·拜登总统之间的第一次讨论的核心将是澳大利亚根据美国。英国和澳大利亚签署的三方 AUKUS 防御协定对船只的有争议的采购，这笔交易在2021年激怒了法国。法国与澳大利亚签订了价值660亿美元的常规动力潜艇舰队合同。澳大利亚官员没有透露核潜艇是来自美国的弗吉尼亚级潜艇还是英国的机敏级潜艇。分析人士认为，此举是对中国大陆在日益重要的太平洋地区日益增加的存在的战略反击。一名参与特朗普首次弹劾相关事件的乌克兰前检察官失去了军事指挥权。N.Y. Times， 乌克兰前首席检察官尤里·卢岑科 （Yuri Lutsenko） 的军事任命在美国前总统唐纳德·特朗普的弹劾中发挥了核心作用，这在乌克兰引起了争议。卢岑科会见了前特朗普律师鲁迪·朱利安尼 （Rudy Giuliani） 并讨论了调查乔·拜登总统的儿子在民主党开始弹劾城市时对自己造成了反响。尽管拜登和乌克兰政府达成和解，但这次晋升被视为对泽伦斯基阵营的挑战，导致卢岑科被免去排指挥权时受到政治报复的指控，导致他暗示泽连斯基的办公室干涉了他的晋升。战友们为他辩护，强调无论他过去在乌克兰的政治争吵中做了什么，他都曾在前线作战。据说这是最危险的部分之一。美国官员说，情报显示亲乌克兰组织破坏管道。N.Y. Times， 据美国情报部门称。亲乌克兰团体可能是去年袭击连接俄罗斯与西欧的北溪天然气管道的幕后黑手。该管道被深海爆炸撕裂，但在没有明确确认谁可能负责后，促使几个机构进行调查。拒绝透露姓名的美国官员没有证据表明乌克兰总统沃洛德米尔、泽伦斯基或其团队参与其中，也没有证据表明任何乌克兰政府官员指挥了袭击者。乌克兰称该管道对国家安全构成威胁，并多年来一直反对该专案。美国官员没有透露这一点，但据报道，欧洲官员认为这次精心策划的罢工是国家支援的，因为它的复杂性，这使得袭击者能够在波罗的海地板上种植和引爆爆炸物而不被发现。该管道是主要的收入来源，为莫斯科提供了影响欧洲的手段。预计修复管道的成本将从五亿美元左右开始。虽然当时美国和欧洲的一些猜测集中在俄罗斯，但莫斯科不太可能有太多动机破坏管道。正如今年早些时候报道的那样，许多美国官员已经听取了有关情况的简报，并警告说，由于所有人都匿名讨论机密材料和外交敏感问题，因此对新情报的重视程度。Nord Stream 一和 Nord Stream 二以惊人的价格建造，从俄罗斯西北海岸到德国东北部的 Lubmin 横跨760英里。Nord Stream 二于2021年夏天完工，但正如我们报道的那样，它遭到了包括美国、英国和乌克兰在内的几个国家的反对。理由是这将增加德国对俄罗斯天然气的依赖。两位消息人士称，新的报告增强了美国情报机构及其在欧洲的合作伙伴的乐观情绪，即可以获得更多资讯的潜力。美国成立新的反犹太主义工作组 （DW）， 美国监督和打击反犹太主义特使戴博拉·利普施塔特大使认为，美国面临住新的、更反犹太的现实。二零二一年，美国记录了近年来最高水准的反犹太主义袭击。平均每天七起，反诽谤联盟担心二零二二年的数位会增加。白宫于二零二二年底成立了一个机构兼小组，负责制定该国首个打击反犹太主义的国家战略。随着所有主要的互联网平台都位于美国，该国可以成为阻止反犹太主义猖獗蔓延的关键。当二零一九年的一名袭击者被网上的反犹太主义内容激进化时，德国已经面临这个问题，最终导致对犹太教堂的致命袭击。袭击者的社交媒体历史充斥住否认大屠杀和推动反犹太阴谋论的帖子。美国还面临住迄今为止最致命的事件——宾夕法尼亚州匹兹堡的生命之树犹太教堂造成十一人死亡。作为回应，美国犹太人委员会首席执行官泰德·多伊奇 （Ted Deutsch） 认为，社交媒体公司在阻止反犹太主义蔓延方面发挥助作用。培训工作人员与具有可靠结构的检察官和当地远景合作。随着美国宪法允许言论自由，美国面临更多挑战。然而，反犹太主义是一个全国性问题的高度认识仍然令人放心。十个美国人，无论是否犹太人，都认为这是社会中的一个问题。利普施塔特大使认为，反犹太主义是民主煤矿里的金丝雀。
，加拿大人因移民在边境激增而大发雷霆。N.Y. Times， 尽管加拿大政治领导人本月就从美国越过边境的难民的命运争吵不休，但本周仍有近八百人在两天内非法进入魁北克，其中绝大多数人打算申请庇护。加拿大皇家骑警拦截了这些非正规移民，因为他们沿着纽约上普兰的罗克瑟姆路 r o x h a m Road） 进入蒙特利尔西南部海明福德附近的加拿大。绝大多数越过边界的人是海地人，并继续来自美国。然而，由于加拿大要求大多数国家免签证旅行，这也使其成为许多其他通常不会选择留在美国的人的有吸引力的目的地。最高法院就拜登学生债务减免摊牌的五个关键时刻。Political， 美国最高法院已经考虑了两起质疑拜登总统学生贷款解除计划合法性的诉讼。共和党人和一群私人借款人认为。总统无权向数百万联邦学生贷款持有人提供每人一万美元的债务减免。共和党领导的州也对该计划提出了挑战。支援这些挑战的裁决将阻止政府下个月开始消除大量学生贷款债务的计划。超过一千万联邦借款人将免除全部债务，超过九百万其他人将消除部分债务。据报道，在听证会上，最高法院的保守派法官批评了该计划的规模，抱怨它是如此庞大。以至于国会一定打算将其排除在赋予教育部长的权利之外。然而，共和党人有可能得出结论：起诉州和借款人缺乏将此事提交法院所需的资格，从而使法院的自由派和两名或更多保守派保持拜登的提议。然而，在个人层面上，对于大约四千二百万学生借款人来说，风险是显而易见的。在听证会上，索托马约尔法官提到了五千万学生借款人，他说他们将从总统的倡议中受益。他们中的许多人没有足够的资产，在大流行后救助他们。他们没有朋友或家人或其他人可以帮助他们支付这些款项。有证据表明，他们中的许多人将不得不违约。他们的财务状况会更糟，因为一旦你违约，你的困难就会成倍增加。他引用：“如果最高法院做出有利于拜登的裁决，这将有助于加快他向低收入美国人输送大笔资金的推动力。” Political。乔·拜登总统指责俄罗斯试图通过在与乌克兰的战争中将全球饥饿武器化来使世界挨饿。自俄罗斯入侵以来，美国和欧洲一直指责莫斯科对乌克兰境内和世界各地将食品武器化。拜登决定在演讲中特别点名弗拉基米尔·普京，这意味着随著战争接近一年大关，拜登越来越愿意直接对抗普京。俄罗斯一直试图说服其他国家，美国应对粮食危机负责。除了俄罗斯故意针对乌克兰境内的农业基础设施外，战争的影响还打击了数十个受食品和化肥价格飞涨影响的非洲国家，最终使俄罗斯受益。帮助缓解全球粮食价格和供应较贫穷国家的方法之一是通过一项外交协定，允许乌克兰的某些货物通过土耳其进入黑海。该协定将于三月晚些时候到期。俄罗斯官员已经在提高制裁减免，以换取留在协定中。美国官员和立法者驳回了这一解除制裁的请求。理由是俄罗斯对乌克兰的持续袭击，美国声称这是危害人类罪。美国的压力不应该解除俄罗斯，这凸显了目前这项外交协定的脆弱性。如果协议不续签，食品成本可能会影响乌克兰及其他地区的弱势群体。Political， 据报道，制药公司雅培正面临美国司法部的刑事调查，该调查与其婴儿配方奶粉产品的污染有关，导致去年密歇根州斯特吉斯的重大召回和工厂关闭。联邦调查可能是由一名举报人引发的。他声称雅培员工在事件发生前伪造当并掩盖 FDA 检查员的食品安全违规行为。由于 Sturgis 工厂负责生产美国所有婴儿配方奶粉供应量的约百分之二十，随后的关闭造成了广泛的短缺，导致了高度宣传的批评。雅培已证实正在全力配合调查，但尚未提供进一步评论。雅培宣布计划在俄亥俄州建造一座价值五点三六亿美元的新制造工厂。为医疗脆弱的儿童和成人生产专业和代谢配方，据称这些儿童和成人受到去年短缺的打击最大。拜登对东南亚的半信半疑的政策。Foreign policy， 美国总统拜登政府加强了与东南亚的接触。东南亚是美中对峙的关键地区。二零二一年，政府缺乏东南亚战略，大使很少，也很少关注培养高层关系。然而，在二零二二年，政府派遣高级官员访问。在关键战略当中，澄清了其方法，并通过美国与东南亚国家联盟、东盟之间加强全面战略伙伴关系等举措，促进了合作。然而，
。美国政府没有可行的经济战略，其遏制中国的重点可能会输远该的去的关键国家。二零二二年的一项改进是政府强调参加活动和举行面对面会议。拜登总统亲自出席了重要的多边会议，如美国、东盟和东亚峰会，而副总统卡马拉·哈里斯出席了其他会议。五月。拜登在白宫主持了历史性的美国东盟特别峰会，除缅甸军政府领导人外，几乎所有东盟领导人都参加了峰会。拜登政府发布了关键战略档，阐明料其对东南亚的态度。新的美国印太战略侧重于建立双边合作，以加强卫生安全、应对海上挑战、加强互联互通、深化人民与人民之间的联系。本届政府还推动了印太经济繁荣框架 （IPF）， 该框架承诺与一些国家合作。推动可持续、有竞争力和公平的经济增长。然而，批评人士表示 ，IPF 只是一项谈判协定，而不是协定本身。它没有提供额外的贸易准入美国。谢谢收看《美国简报》，这是我们团队总结分析出来的美国重要信息，来源包括媒体、智库、政府机构和专家，让您在非常短的时间掌握美国动向。需要更多信息与进行讨论，请关注六度世界三 w 点六度点 w o r l d。谢谢大家收看，欢迎给我们节目点赞。